Herkese merhaba, ben Çağ'ın yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin önünde gelen Hi-Fi firmalarından olan Extrem Audio'nun sahibi ve kurucusu sevgili Orhan Aydoğan'la beraber bir söyleşi gerçekleştirdik. Hi-Fi'yi konu aldığımız bu söyleşiye isterseniz hep birlikte bir göz atalım. Evet, ben kayıda başladım. Ee, Orhan Bey teşekkür ederim davetimi kabul edip konuk olduğunuz için. Size sormak evet, istediğim çok teşekkür ederim. Biriktirdiğim soru vardı. Hem kendim kişisel olarak hem de piyasanın size sormak istediği soruları yönelteceğim bugün. Bir kend, biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Bu dünyaya nasıl bulaştınız? Bu hi-fi tutkunluğu, çılgınlığı nereden size bulaştı? Bir bunu tanım, sizi tanımak isterim öncelikle. Tabii ben o bana arkadan tekme yatanı bir görsem <gülüyor> neler yapacağım da diye bir fıkra var ya meşhur biliyorsun. Evet. E, Canım ben e, yani Allah rahmet etsin benim bir dayım, ben Karadenizliyim, Rizeliyim, Hı-hı. anne tarafım da Oflu. Hı-hı. Dayım da benim e, Ziya dayım dediğim, özellikle Ziya dayım, e, tabii bir A çocuğuydu ve evimizde, benim de pick-up vardı konakta. Hı-hı. O böyle pick-up dinlerken pilli falan pick-up var, hatta dedemden saklardı böyle yatağın altında falan. Ondan kaçma kalma bir müzik dinleme merakım vardı. Sonra biz e, işte ilkokul ve orta lise zamanında Zonguldak'a geçince orada bir evin altında, Böyle atılmış, bir odunlarından atılmış bir tane gitar bulduk. Bulduk derken hatta yani izin de almadık açıkçası şimdi. Yani Allah hakkını helal etsin. Yani ama kırık bir gitardı. Onu oradan benim kız kardeşim Ömer aldı. Böyle gitar çalmaya başladım. Bir merakım vardı. Ee, yani hep ya işte toptan gıda işi yaptık ama hep hayatımda işte müzik mutlaka oldu. Ee, asıl tabii ki bu işe geçişimiz şöyle oldu. Ben İstanbul'a sonra geldik. Ne güzel Laz müteahhitlik yaparken. Tabii Karadenizlerin yapacağı en önemli iş. Evet. Sonra 99 depreminden sonra inşaat sektöründe bir kriz oldu. Hı hı. Yani daireler satılmadı, binalar olmadı, ne yapmadı. Benim ortağım, amcamın oğlu İrfan da e, hep biliyor ama benim. Yani inşaat var ama inşaatın her odasının bir yerlerinde, daha doğrusu işte bizim ofisimizin bir yerlerinde devamlı müzik setleri geliyor, gidiyor, onları yapılıyor. İşte o zaman bana şey dedi, ya amcaoğlu dedi, yani sen bu işi dedi çok seviyorsun, geçici olarak şu işi yapalım mı? Ama bizim düşüncemiz şu şancım, yani 300 bin dolar civarında bir parayla başlayacağız. Sonra inşaat sektörü toparlanınca tekrar geri döneceğiz. İşte başlayış o başlayış oldu. <gülüyor> i̇şte bir markamız olsun, kendi Hayırlı markamız olsun. Olmuş. Sonra bir tane daha olsun, yok kablomuz da olsun, o bilmem elektronik de olsun, ben ne olsun. Ben hep söylüyorum, bir insanın hobisini iş olarak yapması çok güzel bir şey ama ticari olarak çok yanlış. Öyle mi diyorsun? Yani duracağınız yeri bilemiyorsunuz. Ve ben gerçekten yani Türkiye şartlarında çok gereksiz bir yatırım yaptım. Ama yani şikayetçi miyim değilim yine çok şükür. Çünkü çok düzgün, çok iyi insanlarla tanıştım. Hı hı. Yani çok şükür yine de. Kimseye muhtaç değiliz. Yani iyi işler yaptık. Bizim Master'daki gibi mağazamız vardı. O yani önemli bir dergi tarafından dünyanın en büyük hayfa merkezi olarak seçildi. Absolute Sound dergisinin evet. türü gelmişti. Türkiye Otelin altındakiydi değil mi? Evet. Yaratını, Otelin hı. altındaki. Yani çok büyük yatırımlar falan yaptık. Ama şu anda işte yine bu tarafta kendi mağazamızın içinde. Şu anda gördüğünüz bu odada bu işte bir tane demo odalarımız. Buraya akustik düzenleme yaptık. Sonra akustik düzenleme konusunda da fikirleriniz, sorularınız olacaktır. Onlar evet, olacak. Yani o 2002 senesinde bu işe aktif olarak başlamış olduk. E güzel olmuş. Yani <gülüyor> hayırlara vesile olmuş. Belki de böyle olması gerekiyormuş. İnşallah. Ya bir şikayet edin yok. Yani aile firmasıyız biz işte oğlum beraber. Eşim burada, kardeşim burada, kardeşimin oğlu burada, diğer kardeşimin oğlu. Yani bir aile firması olarak iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz şu an. Önemli olan o. Yoksa bu işten e, herkes bilir bu işin içinde olan çok büyük paralar kimse kazanamaz. Yani kazanan var mıdır bilmiyorum. Vardır bir iki tanesi ama yani normalde değildir yani. Çünkü Türkiye için iyi bir sektör değil şu an. Ya onu, yani, onu şimdi soracağım. Yani Türkiye e, zor bu konuda. Yani dünyada da zor aslında. Türkiye'de bu durumlar nasıl oluyor? Şimdi dışarıdan bakınca siz çok pahalı e, malzemeler satıyorsunuz. Hoparlörler, doğru. kablolar vesaireler. Ve e, tabii bunların da halkta olan karşılığı şöyle olabiliyor. Yani siz çok paralar kazanıyorsunuz bu işten. Evet. Devasa paralar kazanıyor gibi bir izlenim var. Böyle mi gerçekte? <gülüyor> yani evet çok pahalı olduğu kesin gerçek olan o. Hele bugünlerde şimdi o kadar basit ki şu an biz döviz de aldığımız için bütün malları döviz de satmak zorundayız. Ve maalesef yani 10 bin euro 
İşte bir sistem satarken yani, yani 10 bin euro bir sistem kötü bir sistem değil, çok iyi bir sistem ama yani çok hayal bir sistem değil ama 10 bin euro çarptığınız zaman bugünkü parayla 90 bin lira yapıyor. Evet. Şimdi bu para iyi bir para. Ve bu insanı Türkiye'de bunları verebilecek kişi sayısı maalesef çok fazla değil. Hı-hı. Meraklısı var mı? Var. Ha 900 dolara mı? Yani bin liraya da müzik sistemi olur mu? Bin liraya olmaz artık ama iki üç bin liraya olur. Ha ne kadar fark olur? Düşüncesi işte orada müziği dinlerken ne beklediğine bağlı. E, maalesef pahalı ürünler çünkü döviz de çok oldu. Yani eskiden biz ilk başladığımız zaman yani bir, bir buçuk civarındaydı dolarlar. Hatta euro işte iki bin ben yani de bilmiyorum ama herhalde iki, hadi değil iki, iki buçuktu. Ama şu anda on olunca ciddi paralar oluyor. Evet. Bir de kim ne dersi desin maalesef bizim ülkemizde bir müzik kültürü yok. Yani, yani yok. işin gerçeği bu. <gülüyor> e bir de şöyle bir şey düşünün. E bu ülkenin yani koca koca Diyanet profesörlerinin bir kısmı tabii söyleyeceğim. Her ikisine söyleyemem. Yani müzik dinlemenin günü olduğunu iddia eden bir sürü nesiller de var. E bunlar olunca tabii insanlarda da bu etkiliyor. Yani o yüzden ülkede, bizim ülkemizde diğer ülkelere göre çok daha zor. Bizim distribütör olduğumuz firmaların toplantılarında her sene aynı fırçayı yiyoruz. İşte siz 85 milyonsunuz. İşte Yunanistan veya işte Norveç şu kadar, Danimarka şu kadarken sizin 10 kazanızı satıyor. Siz niye çalışmıyorsunuz? E yani halbuki dünyada gerçekten söylüyorum televizyon reklamı veren tek hi-fi merak markası biziz. Hiç duymadım. Sordum diğer distribütörlerde kimse böyle bir şey yapmamış. Hı hı. Ama inan yani bizim bir sürü televizyona televizyon, televizyonlarda reklam verdik. İş yaradı mı? Yani bilmiyorum. İşte firma bilinirliğini arttırmış olabilir. Hı hı. Ama satış olarak arttı mı zannetmiyorum. Anlıyorum. Yani o zaman şöyle toparlayabilir miyiz? Türkiye geneline baktığımızda biz e, müzik dinleme alışkanlığı olmayan bir ülkeyiz. Kesinlikle haklı. Ha tabi tamamen diyemeyiz onu. Yani belli ama şöyle diyebiliriz tabii ki çoğunluğu diye söyleyebiliriz. Hele bir daha şöyle olursa Hı-hı. kaliteli müzik dinleme dediğiniz zaman işte orada sayı iyice azalıyor. Ya oraya çok girmeyeceğim çünkü hani o kime göre kaliteli durumu olacaktır orada. Ben sadece şunu merak ediyorum. Sizin bu konuda bir bilginiz var mı? Türkiye'de yani 85 milyonu kapsadığımızda kaç kişinin evinde hi- hi-fi'dan bahsetmiyorum hoparlör var. Yani en azından do- bir ses verebilecek televizyonun üstündeki hoparlörden hariç hoparlör sistemi var mı hiç böyle bir elinizde data? Ya data maalesef yok ama Şöyle sana söyleyeyim. Çok çok az olduğundan emin olabilirsin. Şimdi bizim müşteri grubumuz yani belli bir kesim evet tabii bir tane ne diyeyim pazarlamacıların tabiriyle A+, AA+, falan gibi bir takım şeyler var ya, söylentiler var ya. Hı. Yani ben mesleki olarak sadece sana net olarak bilgi şunu verebilirim. Bizim müşteri grubumuzun birinci grubu, birincisi doktorlar. Onların içinde de cerrahlar. Hı. Yani bu mesleki grup olarak düşünüyorsan kesinlikle bu. Ve maalesef müzisyenler bunun içinde çok daha az durumda. Evet. Yani müzisyenlerin evinde çoğunda yok böyle bir şey. Akustikhane bilir misin Zafer'in? Bilirim, bilirim tabii. Akustikhane bizim mağazada çekildi. Evet. Mastak'ta çekildi. Sağ olsun Hı. Zafer'e ben olabildiğince yani bu konuda herkese müziğin bir yerlerinde olmak için herkese elimden geldiği kadar destek olmaya çalıştım. Hı. Sabahlara kadar Zafer'in orada işte ben bekledim bizim orada hani çekim falan yapılırken. Yani çok sanatçı geldi canlı olarak. Ya yani maalesef o kadar azında müzik sistemi var ki. Evet. Yani çok azında var. Ya bu yüzde biri desem inan doğru. Ya neyle dinliyorsunuz? Cep telefonuna dinliyorsunuz. Ya cep telefonuna müzik dinlenmez. Bir <gülüyor> sene müzik dinlenmez. Kesinlikle. Televizyonla müzik dinlenmez. Yani bu işin gerçeği bu. Müzik dinleyecekseniz ya bir sisteme ihtiyacınız var. Yani hoparlöre ihtiyacınız var. Hoparlöre bağlı olan başka işte bileşenler ona ihtiyacınız var. Ben bize müşteri geldiği zaman Hemen şunu sorarım. İşte müzik seti düşünüyorum. Peki siz müziği ne için düşünüyorsunuz? Yani biz burada salonda sohbet ederken fonda bir müzik olsun diye mi düşünüyorsunuz? Yoksa karşısına geçeceğim. Günde yarım saat, bir saat. işte o üçgeni oluşturacağım. Hı-hı. Güzel müziğimi koyacağım, dinleyeceğim. Onun için mi istiyorsunuz? Eğer fonda bir müzik olsun istiyorsanız iyi bir sisteme ihtiyacınız yok. Asla gereksiz bir şey yönlendirmeye de zaten gerek yok. Haklısınız. Ama yok yani, yani şimdi oran sayı vermem çok az ama 
Ya çok net bir şey söyleyeyim. Boğaz'daki yalılardan o kadar az müşterimiz var ki. Ya <gülüyor> yani binde biri desem inan ya- yanlış olmaz. Doğru olabilir evet. Olmaz. Ya bir şeye bakıyorsun. Ben bir ara hani dergimiz vardı bizim bir tane Türkiye'de Hı-hı. çıkan. Evet. Ee, artık şu anda hiçbir şeyimiz yok. Bir tek sağ olsun e, Andante diye bir dergimiz var klasik müzik konusunda. Evet. Başka hiçbir şey yok. Ya, Türkiye'de bak bu işin fuarı yok. yok. Magazini yok. Hiçbir şey yok. E, dolayısıyla böyle bir sektör zaten yok ki böyle bir şey görünmüyor. Düşünün. Şimdi bize firmalar söylüyor. Fuarınız var mı? İşte ne zaman fuar var? Size fuar yapalım. İşte gazetelere bilmem nereye veya dergilerde reklam veriyor musunuz? Yok. Biz işte Mazon Fransı biliyorsun. Evet. Yani ona reklam verdik ki biz hani işte bir sürü evi olanlar insanlar var. Hı-hı. Allah aşkına bir hatırlıyorsan bir bak. Bir sürü evi veriyor. İşte İtalyan bilmem kimin tasarımıyla mobilyası var. Hı-hı. Orada işte bilmem şuradan bir avize geldi. Muhteşem bir avize bilmem ne. Ve hepsinde şahane resimler. Abi bir tane odada da bir, bir müzik seti olsun bir hoparlör olsun ya. Evet. Ki o kadar şık hoparlörler var ki. Bizim hani hi-fi bölümünde, kom bölümünde, sizin prodakiler falan gibi değil. Bizim operörlerimiz yakışıklı. Tabii güzel, <gülüyor> çok uygun yani. Hem sesleri güzel hem tabii şey olarak. O yüzden vaf faktörü dediğimiz çok önemli yani kadın faktörü. Evet. O yüzden ona göre yapılıyor ama yok göremezsin. Yani ben hep şunu söylüyorum. Tabii bilmiyorum zamanımızda kadar yeterli de. Yani bir 40 sene öncesini, tabii sen bilmiyorsun ve 50 sene öncesini bir evin en değerli, daha doğrusu o eve en çok prensiz katan parçası müzik setiydi. Kadınlar hiç itiraz etmezdi. Onlar üstüne güzel örtüler falan örerlerdi, koyarlardı öpürlerin üstüne müzik seti baş gözünde dururdu. Yani müzik seti olan ev kültürlü bir insanın eviydi, aydın bir insanın eviydi. Ne bileyim iyi bir insanın evi idi. Ama şu anda yok abi müzik setine özellikle kadınların yani Hakkını yemeyeyim. Onların da mutlaka kendilerine göre bir düşünceleri vardır. Ama sevmiyorlar. Yani daha doğrusu kalabalık. istemiyorlar. Yani işte olmasın. İşte o yani biraz da müzik, seti... müzik dinleme alışkanlığımız değişti. Dediğiniz gibi müzik artık şu anda bizim ülkede özellikle arka fonda çalan bir e, materyal haline geldiği için e, bunun dinleyicileri de ya bunu kulaklıkla yolda giderken dinlemeyi tercih ediyor. Evinde zaten dinlemiyor. Ya da işte Teknolojinin gelişmesiyle e, bilgisayarların üzerindeki hoparlörler ve televizyonun üzerindeki hoparlörlerle e, o ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Ama doğru bir şey duyduklarında da şaşırıyorlar. Ben bunu şeye benzetiyorum. Balla lafınızı bölüyorum. Şimdi eskiden VHS kasetlerde izlerken insanlar bir görüntü kalitesi e, vardı. O zamanla gelişti işte CD oldu, DVD oldu, bir şey oldu. Şimdi artık 4K, 8K gibi ekranlar herkesin evinde var. Yani ekran girdi evlere ama Doğru. iyi duyumun, kaliteli duyumun ne olduğunu bilmediği için insanlar ona erişmek için de çaba sarf etmedi. Yani artık elindeki telefonla bile 4K bir video görebiliyorsun. Ama Doğru. gerçekten o e, doğru bir hoparlör sistemini karşısına geçip kendinden geçercesin o müziğe kendini bırakma duygusunu bilmedikleri için bu deneyimi yaşamadıkları için de buna şey harcamıyorlar e, zaman ve para harcamıyorlar açıkçası e, doğru. belki de şöyle bir şey yapılmalı bilmiyorum bu benim fikrim deneyim istasyonları gibi bir istasyon olsa e, halka açık yerlerde yani girince Bak. Nerede? Var, biz varız. Hadi siz varsınız. varsınız. <gülüyor> Hayır, bu, yani bizim gibi birkaç tane daha firma var. Ben gerçekten bu şeyde e, bir milliyetin e, kelebek ekinde cadde diye bir şey vardı. Bu bölüm orada yani röportaj verirken hatta Mastak'taydık o zaman işte. E, ben, ben dedim ki ya lazım biri böyle bir yer yapmış. Ya gelin arkadaş dinleyin. 12 tane demo odası vardı o zaman orada. Burada 7 tane var. Yani çayınız bedava, kahveniz bedava, sıcağınız var veya yazın geliyorsanız kliması var. Gelin dinleyin daha dedim böyle. Hakkı <gülüyor> yazmıştı hatta. Yani deneyimlemek istemek tabii ki çok, yani ne kadar olabilir? Yani bilmiyorum. Yani birkaç tane bu işle ilgili var Türkiye'de güzel firma yapan, yani bizim arkadaşlarımız falan var. Yani ne bileyim, ben bunları gerçekten yani ya biz kimseden para da istemiyoruz bunları dinletirken. Ya hiçbir şey istemiyoruz. Yani ikram hiçbir ne yapıyor? Evet. Yapıyoruz. Biraz çekiniyor galiba insanlar. Hani girip böyle... Olabilir ya. Bizde bir kere öyle bir korku oldu. Falan. Ya biz bunu maslakla yaptık. Yani o kadar lüks oldu ki orası. Yani buradan ben rahat çıkamam gibi bir düşünceye kapılmış insanlar. 
Evet. Ee, yani o yanlış oldu. Yani evet bizde çok pahalı ürünler var. Yani 100 bin euro, 200 bin euro öpörler var, bir çift öpörler ama Hı. abi 200 euro da var. Evet. Ve bizim en çok sattıklarımız zaten o çok üst grubu değil ki onlar senede bir tane belki iki senede bir tane falan satılıyor. Asıl bizim yaptığımız iş ve ciromuz bizim giriş seviyesinden özellikle bayilere verdiğimiz ürünlerden. Yani bizim sadece para kendine sattığımız ürünler tamam var ama asıl bizim ciromuzu bayiler yapıyor. Yani sese önem verme konusuna gelince işte araba bölümü ve yat bölümünde biz çok iyiyiz. Hı. Orada insanlar parayı harcıyorlar. Yani arabada da özellikle Hı. yatta e, müzik kalitesine önem veriyorlar. E, o da bir ilginç yani evinde müzik kalitesine önem vermeyip arabada daha çok önem vermek de sadece bir evet. mi bu yoksa yurt dışında da böyle bir çaba var mı? Ya yurt dışında farklı. Araba, Şimdi, genelde evde şu yüzden şey yapılıyor, çekiniliyor. E, çekiniliyor. Ee, özellikle tabii ki sinema sistemi kurduğunuz zaman normal bir apartman dairesinde sinema sisteminden çok keyif alıyorum derseniz e, biraz sesi açmanız ihtiyacı var. Eğer odada da akustik düzenleme yapıp belli bir şeyler yapmazsanız komşuyu rahatsız edersiniz. Şimdi Hayat sistemin amacı şudur. Yani biz öyle tarif ediyoruz. Öyle de, de, diyoruz. Yani Hayat bir ses, ses sistemi komşuyu rahatsız etmeden size müziği bütün detayları veren sistemdir. Yani siz kendiniz duyarsınız. Duyacağınız kadar duyarsınız. Yani işte böyle 130 desibel bilmem ne falan gibi bir şeylere ihtiyacınız yok. Evet. Yani duyacağınız bir şey vardır. Ama sizin duyduğunuz orada ses komşuyu rahatsız etmeyecektir. Etmemeli ki o hayant olsun. Evet. Şimdi kötü bir sistem olduğu zaman işte bası biraz almak için sesi fazla açarsınız. Sesi açtığınız zaman da bu sefer işte komşuyu rahatsız edersiniz. Evet. Yani bu tabii çok şeyler bunlar. Hı. Dünyada yani dünyadan çok ben bir e, Türkiye'de yaşanan bir olayı söyleyeceğim. Roberto Carlos ilk Fenerbahçe'ye transfer olduğu zaman bizim Kavacık'taki bir bayimiz daha Hı. evine ilk çalışır taşınmaz televizyondan önce adam müzik seti istedi. Yani öncelikleri farklı çağ. Evet anlıyorum. Yani öncelik işte bizde öncelik ne olursa olsun televizyondur. <gülüyor> maalesef maalesef. Ya öyle yani ben şimdi demin size söyledim ya ya o ilk plazma çıktığı zaman Hı. bir düşün Sony'nin o trimitron tüplü görüntüleri cam gibi ama ilk televizyonlar plazmalar çıktığı zaman berbat. Evet, o tepkime berbat. süreleri falan çok kötü dura dura söylüyor ama deli gibi plazma satıldı. Çünkü plazma sahibi olmak, plazmayı sahip olmak daha doğrusu plazma zenginlik belirtisiydi. Evet. Plazman varsa zenginsin. Biraz gösteriş e, böyle ben... oldu. Sonradan yavaş yavaş yavaş düzeldi. Ya biz çok önemli, çok büyük bir iş adamına 102 inç plazma sattık. En büyüktü o zaman dünyadaki. Ya ve bu adama <gülüyor> mimarına o kadar küçük röportajlar satabildik ki. Ya bunlar çok büyük. Ya arkadaş senin aldığın televizyon dünyanın en büyük televizyonu ya. <gülüyor> Koş şunun yanına. Ya bunun yanına koyduğun senin küçücük oldu ya. Olmaz ki böyle. <gülüyor> Yok diye efendim istemez o. Ya düşün yani böyle. 102 inç en büyük televizyon Yine olabilecek en küçük operatör. Yani tabii bir şey diyemiyorsunuz bunda. Yabancılarla bizim aramızdaki beklenti şu. Burada tabii ki bir şey var. Yani size geleceğim. Hı hı. Ee, yani bizim kayıtlarla onların kayıtları da farklı. Oraya geleceğim. Şimdi önce şuradan başlamak istiyorum. Şimdi e, Orhan abi. Orhan abi diyebilirim değil mi? Tabii ki. Tabii ki Orhan abi. Şimdi... E, bir üniversite öğrencisi mesela bu Hayfa'ya meraklı. E nereden başlaması lazım? Yani öğrenciyken bu işlere başlayabilir miyiz? Yoksa illa mezun olup para kazanıp mı bu işlere dalmamız gerekiyor? Çünkü izlenim o şekilde. Yani cebinde paran yoksa Hayfa'ya giremezsin gibi bir izlenim var. Öncelikle bu doğru mu? Bunu kırabilir miyiz? Şimdi Hayfa derken şöyle. Ee, ya ben hani markalara kötü bir şey diyemem. Yani ben Sony dünyanın en önemli firmalarından biri. Hı hı. Yani Sony bir zamanında da yaptı. Şu an istese de en iyisini yapabilecek durumda olduğunu biliyorum. O teknoloji sahibi olduğunu biliyorum ama e, tabii ki piyasa geriyi maalesef çok ucuz şeylere gidiler. Mesela LG. Ya bunlar o kadar önemli e, noğalara sahip ki isterlerse çok güzel evet. ürünler yapabilirler ama yapmıyorlar. Ya dolayısıyla da yani bunlar işte bin liraya, iki bin liraya sinema sistemi satıyorlar. Hı hı. Ha, i̇yi mi? değil. Ama o fiyata başkası olması mümkün değil zaten. Yani şimdi Hayfa'ya giren bir arkadaşımız ne yapacak? Bir tane 
işte mutlaka bir anti lazım. Evet. E bir tane de search alacak. Ne alacak? Yani atıyorum ya pick up alacak veya ve cep telefonuyla bağlayacak. Düşün. Evet. Ama iki tane de operör lazım. Yani e, artık eskisi gibi böyle kompak aletler şu anda da satılıyor. Böyle vintage türünde pick up'lar var. Hı-hı. İşte hatta bluetooth'la bile bağlanabiliyorsunuz ki şiddetle insanlardan onun kaçınmalarını rica ediyorum. <gülüyor> Benim plak katili bir dönem ben de ithal edip sattım. Yani çok pişmanım. Çünkü <gülüyor> plaklarda kola yarı falan yok. İğneler bayağı bildiğin çivi gibi plak Plak. çalıyorsunuz. Plak katlediyorsunuz. Çünkü biliyorsun plak yani sonunda fiziki bir temas var orada. Ben Bunlardan plak, plak koleksiyoneri diyeyim diyebilirim. Çünkü artık 500'den fazla plağım var. Yani bir dönem çok girdim plak olayına. Kendim plak da yaptım, yaptığım albümleri. E, o yüzden çok iyi anlayabiliyorum bir şey. <gülüyor> Ucuz Allah aletten Allah. Yani Süper. her şeyi bir Sakın. arada bulundıran aletten ben hep kaçmayı düşünüyorum zaten. Hem bluetooth Hı. olsun hem plak olsun hem mp3 kaydedebilsin falan. Yok o mp3 kay- <gülüyor> yok ama öyle iyi cihazlar var zaten ama piyasanın istediği şu. Yani görünüşü böyle olsun işte DNR'da da falan çok satıldı onlar o yüzden. Yani Hı. 500 lira 600 lira 1000 lira civarında. Ya o civardaki bir aletle müzik dinleyecekseniz ya bluetooth dinleyin. Bir tane bluetooth hoparlör alın. Hı. Çok basit en basit o. Yani Hi-Fi'yı ben size söyledim. Cep telefonunuzdaki müziklerle de varsa işte orada işte net müzikleriniz varsa onları da oradan gönderip en ucuz öyle çalabilirsiniz. Ama onun dışında mutlaka bir çift hoparlör. Bizim şu anda hani böyle ilk girenlere özellikle pick-up almak isteyenlere önerimiz o. Bir tane normal pick-up veriyoruz. iki tane de aktif hoparlör veriyoruz. Onunla beraber o zaten o sistemin içinde Bluetooth'da da bağlanıp çalabiliyorsunuz ve cep telefonu bağlanıp çalabiliyorsunuz. En az çapsız sistem bu olmuş oluyor ki bu da baktığınız zaman tabii ki yine maalesef dövizle başlayacağım ama 1000 euro civarında dediğiniz zaman işte 10.000 TL yakın bir rakam oluyor. E, öğrenci dediğin zaman bana öğrenci işte babasının açlıklarla toplayacak. Hı. Ama tabii başka taraftan bir şey söyleyeyim şimdi sana. Hı. Çok net. Hı. Yani konuşuruz burada şimdi. Peki bu öğrenci bu parayı buna bir verir mi? Vermez. Peki 17 bin lira iPhone'a verir mi? Verir. İşte ben diyorum ya ayrı önce ama, ama bir yandan da şöyle bir gerçek var. Şimdi Hi-Fi gibi bu tarz e, hobi bazlı başlayan işlerde ya da belki sonra profesyonelliğe dönecek e, meziyetlerde e, bunu tercih etmeyen arkadaşlar da çoğunlukta. Yani ben 17 bin liralı benim bir telefona ihtiyacım yok ama ben, ben iyi duyunca mutlu oluyorum deyip de veren insanlar çıkacaktır. Zaten Hi-Fi bence öyle bir tutku. Yani bir merak, bir tutku evet. yani. Doğru söylüyorsunuz merakla. <gülüyor> Onun işte bir yerlerden gerçekten o iyi kaydı duyması lazım. Evet. <gülüyor> yani iyi kaydı <gülüyor> yani iyi müziği duyması lazım ki ya bu, bu, bu fark varmış ya falan desin. Hı hı. Ya bu farka değer desin. Onun için de sizin gibi dükkanlara gidip e, müzik dinlemeleri. Yani bir yerlerden mutlaka duyması lazım. Ya şimdi genelde şöyle oluyor zaten. Ee, arkadaşların evine gidiyorlar. Yani bu şekilde bize, ya diyorum ya ben bak bir sürü reklam verdik. Hı-hı. Televizyon reklam verdik, gazete reklam verdik, dergi reklam verdik. Hiçbirinin geri dönüşü mesela bir arkadaşın evine ziyaret edip ondaki müzik setini dinleyip de e, etkilenen kadar olmadı, etkisi olmadı. Hı-hı. Yani orada abi ben işte gittim bir arkadaş orada şey dinledim. E, çok güzeldi, çok e, hoşuma gitti. Ben de işte bir sistem istiyorum. Onun etkisi çok oluyor. Dediğin gibi sen de haklısın. Yani insan onu bir yerde duyduğu zaman Hı-hı. Aa ya bir fark varmış. Evet. Onu, onu duymak lazım. Peki Doğru. Orhan Bey şimdi e, siz firma olarak çok çeşitli ürünler getiriyorsunuz. Çok iyi markaları e, getiriyorsunuz distribütör olarak. Bu markaları siz mi belirlediniz? Yani nasıl başladı bu macera? Çünkü hani bir tane iyi hoparlör değil birden fazla hoparlör var. Hepsi de birbirinden iyi. Markaları neye göre seçiyorsunuz e, bünyenize dahil ederken? Bu senin sorduğun soruyu bize en çok yabancı firmalar söylüyor. Sizde <gülüyor> çok marka var diyor. <gülüyor> evet bizde çok marka var ama şöyle. Şimdi insanlar e, bazen markaya çok önemli veriyor. Yani birinci önem verdikleri şey marka. Diyor ki işte ben atıyorum işte X markasını alacağım. E, o adama ne yapsanız yapın başka marka veremezsiniz. Tabii bu da şeyden kaynaklanıyor. Aldıkları ödüller oluyor, review'ler oluyor, incelemeler oluyor. İşte bir arkadaşı ona işte şunu al diyor, bilmem ne diyor, bir takım markalar öneriyor. Buradan etkilenen bir şeyler var. Ama bazılarında da görünüş farkı var. Şimdi biz öyle bir iş yapıyoruz ki hem kulağa hem cebe 
hem göze hitap etmek zorundayız. Evet. Şimdi yani çirkin olan bir de bir de yani ben prensip olarak şöyle düşünüyorum. Yani çirkin olan bir şeyden güzel ses çıkmaz. Bir düşünsene telefonla konuşursunuz bir işte atıyorum bir şey operatör çıkar karşınıza. Ya inanılmaz güzel seslidir. O insanı hiç çirkin olarak tahayyül eder misiniz? Ee, hep böyle şey gelir ya sesi çok güzelse abi ne güzel bir kızdır diye tahmin edilir hep böyle yani. E, aslında belki güzeldir belki de değildir yani hiç bilemez, bilemezsiniz ama hep tahayyüller öyle düşünülür. Röportörde de öyledir. Siz onu yarım saat dinlerseniz günde bir beş saat bakıyorsunuz, on saat görüyorsunuz onu. Evet. Yani o yüzden de yani şunu demek istiyorum. Bazen sesi için almak isteyen insanlar var. Bazen işte markası için almak isteyenler var. Bazen görselliği için almak isteyenler var. Hı-hı. O yüzden de biz biraz markayı hem fiyat olarak tabii hem de bunların fiyatları aynı değil. Hı-hı. Hem de çeşit olarak fazla tutmaya çalıştık. İşte bunu bize söylediği zaman ben şunu söyledim. Evet doğru bizde normalden fazla çeşit var ama e, Türkiye'de maalesef yani ben şimdi bir, birkaç markayı almasam Türkiye'de bunu alacak başka kimse yok ki. Bu da doğru. Yani yok bunu hani başka bir distribütör yok bunu getirecek. Yani keşke çok olsa bir distribütör getirse ben bir markayı alayım ve hatta ben bir markayı sadece distribütör olmak isterim. Hiç mağazada da teşhir etmek istemem. Hı-hı. En güzeli o. Ama açıyorsunuz, teşhir yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz. Ee, yani ya bilemem ya. Yani Anladım. o yüzden markaların çok olmasının Ha bir, bir, bir sebebi de benim şahsi şeyim. O da var yani. yani ya bunu merak ettim zevkin, aslında. O kalite, kalite kişisel, sürecini. Evet yani o kişisel şeyim de var. Yani şunu diyorum. Evet bizde çok marka var ama bizde işte personel de çok var. Yani biz Hı-hı. bir kişi değiliz. 14 kişiyle çalışan bir firmayız. E, demo odası da bizde çok var. 7 tane demo odası var. E, yani bilgi de var. Bir de var. O yüzden hani bunu da getirebiliyorsak. Ya bu bir yerde bir bir de hizmet Tanya. Yani insanlara gerçekten e, ya bizden önce çok az yerde bu kadar marka, bu kadar aynı anda e, dinletilebildi. Siz yaptığınız işi seviyorsunuz aslında. O yüzden de olabilecek ma- en iyi markaları getirip sunmak istiyorsunuz. Aynen öyle. Bir de şu oluyor. Zaman zaman değişiyor bazı şeyler. Ya bazı markalar bitiyor. Bazı markalar yeni e, yeniliyor kendini. Bazıları yenileyemiyor. Hı hı. E, yani güncel mallar geliyor. Yani ne yaparsanız yapın. Bugün işte birkaç pick-up markası almak zorundasınız. Çünkü pick-up çok güncel oldu artık. Evet. Ve streamer yani dijital müzik e, çok yayıldı. Hı hı. O yüzden yani birkaç tane streamer yani o otur ürünleri yapan marka bulmak zorundasınız. Ama en kötü taraf şu şu son dönemde özellikle Amplifier bölümünde ithalat o kadar zorlaştı ki bu C ve TAS raporları yüzünden inan marka bulup yani mal getiremiyoruz. Çünkü evet. bu sadece Türkiye için lazım onlara. Peki şöyle bir, bir, bir yerden yaklaşmak istiyorum. Bu ürünleri Türkiye'de yapmamız çok mu zor Orhan Bey? Yani nasıl böyle bir amfi ya da bir hoparlör bir tane bile markamız yok değil mi buraya hizmet eden? Ya da onun çalışan var benim, benim bildiğim ama henüz daha prototip aşamasındalar. Ya benim en büyük yani ezikliğim o. Fuarlara gittiğimiz zaman gerçekten bir ee, sağ olsun bizim Bursa'da Sait diye bir arkadaşımız var. Onun yaptığı e, bir operatör firması var. Vans diye. Hı hı. Ee, işte Halit ile beraber ortaklar. Yani o geçen sene fuarda gördüğüm zaman gerçekten gurur duydum ama maalesef yok. Şimdi ben ilk masla taşındığımız sene aslında bir çift operatör yaptık. Yani hı. çok önemli bir arkadaşla beraber bir çift operatör yaptık. Ee, dinlettik birkaç kişiye. Vallahi insanlar beğendiler. Fiyatı da biraz hesaplıydı. Bilmem neydi. Ya sonra işte markasını bunun biz yaptık dediğiniz zaman değeri bir anda bitti biliyor musun? Ciddi misiniz? Ya bizim Türkiye'de e, yani kendi ürünlerine e, sahip olabilecek olan bir şey değiliz biz. Değiliz. Yani mesela Türkiye'deki aslında işte bizim Kerem Küçük Aslan Absolera diye bir markayı dünyanın en iyi amfisi yaptı. Hı hı. Ama maalesef Amerikan malı diye çıktı Kerem. Ve gerçekten birkaç fuarda en iyi ses seçildi. Arama geldi sanırım. Ya bunu nasıl engelleyeceğiz? Engelleyemedim. Engelle- <gülüyor> Maalesef engelleyemeyeceğiz. Ee, peki ee, olmuyor mu yani? Olmayacak mı böyle? Böyle mi? Yani olmadı. Bak Kerem, 
şimdi bir Türkiye'de satamadı. Ya Türkiye'de ben o adamın hanfisindeki arkadaşım gerçekten çok verdiğim, çok da sesini beğendiğim çok güzel bir hanfi yaptı. Hı. Çok da iyi bir insan. Ya bir tane sahur sattım ya. Bir iki tane hanfi ya. Neden? Türkiye. Çünkü abi Kerem'in yaptığı hanfi değil mi bu? Evet Kerem'in yaptığı hanfi. Ama Kerem'in yaptığı hanfinin distribütörünü almak için bana bizim diğer distribütörlerden kaç kişi şey yazdı abi yardımcı olur musunuz bu işte arkadaşım sahibi Türkmüş. Bunun distribütörünü ben alabilir miyim diye. Yazık. Gerçekten yazık yani. Evet. Yani böyle bir Türk malına şey bakan. Ama tabii yavaş yavaş bunu yapmak zorundayız. Çünkü bu e, şu andaki kurallar böyle giderse zaten getirecek mal bulamıyoruz. Evet. Kaçakçılık artacak ben söyleyeyim. Ya nakil aynılar bilmem neler falan başlar yine. Anladım. Bu bizim evet büyük bir yaramız. Umarım e, yeni jenerasyondan da bu konuya biraz destek gelir ve bu konuya kafa yorarsak belki İnşallah. dünyaca dünya ünlü markalar umarım çıkartabiliriz. Benim de en büyük dileğim o. Yani gerçekten ya doğru dürüst bir hoparlör bir amfi markalarımız var ama işte çoğunlukta değil. Yani ona bir marka diyemiyoruz şu anda. Ya bir arkadaşım var. Baktım ben de Facebook'ta gördüm. Ve Instagram'da ikisinden birinde. Ya Çocuklar çok güzel bir dak yapıyorlar. Hı-hı. Streamer yapıyorlar burada. Türk mü bunlar? Dedi, evet evet. Üç, Aa, bak, tane, üç tane. Şey burada, burada abi. Yani, Türkiye dak yapan yani, bir firma var yani. İsmi ne? Ya değişik bir isim. Tabii yabancı bir isim. Hı-hı. Neydi o? Kon, kons, konslu falan bir şey. <gülüyor> Ama dedim çocuklara gelin. Mutlaka bekliyorum sizi. Gelin buradaki büyük sistemlerde bu işin en pahalılarıyla mukayese edelim. Dinleyelim. Hı hı. eksiklerimiz varsa eksikleri görelim yani düzeltebileceğiniz şey varsa onları görelim yani ben de şu anda işte 50 bin 60 bin dolarlık streamer var tak var onları mukayese edelim hı hı. onlar da işte toparlıyorlar eğer olursa yani gerçekten destek olmak isterim çok önemli çok çok ya birisi yapsın abi birileri bir şeyler ya evet. yani yazık ne ya niye yapamıyoruz ki ne var ki yani Yunanistan'da Bulgaristan'da bir sürü elektronik firması var evet bir sürü ya e bizde niye yok çünkü yani ticari olarak baktığın zaman almayacaklar. Ya bir de şimdi benim bir arkadaşım var hoparlör yapıyor. On, yani ondan biliyorum. Bir iki arkadaşım var aslında. Ya yani bir destek olmadığı için de insanların cebinden bunu süspansiyon etmesi gerçekten zorlaşıyor belli bir zaman sonra. E yatırım da bulamıyorlar. Çünkü dediğiniz gibi işte nasıl olsa Türk malı olacaksa satmayacak gibi bir mantık var. E, Türkiye'de malzeme de bulunmuyor. Yani mutlaka bir parçasını yurt dışından getirmek gerekiyor. Driver yok doğru. O yüzden de zorlaşıyor. Peki abi biraz e, şöyle bir şeye girmek istiyorum. Kablo konusu. Şimdi bizim sektörde yani bu Pro Audio camiasında bu kablo olayının e, önemi pek anlaşılamadı. Ve hala da anlaşılamıyor. Yani... Bu konu hakkında ne diyorsunuz? Yani bu kadar pahalı kablolar almaya gerek var mı? Yoksa siz sırf bunları bir hi-fi olarak e, müşteriye güzel gözüksün diye mi satıyorsunuz? Ne oluyor bu? Sizdeki fiyatlarla bizdeki fiyatları nasıl yan yana koyacağız? Bu kadar Koyamayız. gerekli mi? Koyamayız. Ee, can, açıkçası gerekli. E, tabii bunu anlamak için e, yine aradaki farkı duymak lazım. Aradaki farkı duymak için de maalesef yani iyi bir sistem lazım. Evet. İyi bir sisteminiz olduğu zaman, iyi bir amfiniz, iyi bir CD'niz veya iyi bir pick-up'ınız, iyi iki tane bir çıpırlarınız olduğu zaman kabloların kötü olma şansı yok. Olursa sisteminizi tamamen bitiriyor. İşte o sistemlerin her şeyi, bütün bileşenleri iyi olduğu zaman Hı-hı. inanın yani bir amfinin konulduğu standın farkı olur mu? Olur tabii. Yani sen, yani gülersin. Yani olur mu? Ya ne demek? Ya bunu buna koyuyorum, yere koyuyorum. Ne oluyor ki? Yani sesle ilgili bir şey yok ki. Oluyor işte. Olur titreşim. <gülüyor> ya titreşim işte evet. Ama şimdi power cord. Ya 100 kilometrede 100 metre geliyor kablo. Elektrik geliyor. E sen bunu bir metrelik kabloyla nasıl değiştiriyorsun? Öyle bir değişiyor ki en çok da elektrik kablosuyla değişiyor. Evet. Çünkü ama Türkiye'de elektrik için, problemli zaten. Ya mutlaka ama yani ya düzenli bir şekilde bu farkı duymak için dediğim gibi ya şimdi yani ne olur kimse şey yapmasın yani küçümsemek istemem herkesin sistemini ama hatırlıyorum işte yani bir böyle bir işte eski kurulan bir tane işte kat kat sistemden yani onda da yine operatör kablosu ve internet farkı duyulur ama yani çok büyük fark duyamazsın burada ya burada baya yani şöyle denir 
ya işte kablo Hayentçinin ton kontrol ayarıdır, ekolazırıdır. Evet. Yani bazı kabloları kullanısını trizleriniz artar, bazıları kullanısını baslarınız artar. Bu tamamen sizin sisteminizle ilgili olan şeyler. Ve daha doğrusu sizin de beklentinizle ilgili olan şeyler. Sisteminizin neye ihtiyacı var? Ya çok açık çalıyor, çok tiz çalıyor. Ya biraz daha kalınlaştırma, gövdeleşmek istiyorum diyorsanız o zaman bakır kablo kullanıyorsunuz. Yine power cordlar da ona göre değişik. Ama bütün ben hep şunları söylüyorum. Sizin için de geçerli. Kabloyu deneyerek fark edebilirsiniz. Çünkü sizin kulağınız da benim kulağım bir değil. Mümkün değil. Yani ben benim, ben 65 yaşına geldim. Ben yani 12 kilohertzlerin üstüne artık çok zor duyuyorum. Yani duyamıyorum. Hı hı. Onun için ben mecburum. Şimdi bazen bir sistem çalıyor. Abi bu sistem kapalıymış. Kapalı çalıyor bu. Dersem ayıp olur ya. Tabii ki kapalı çalmıyor sistem. Sen duymuyorsun. Ya yani ben duymuyorum daha doğrusu. Anlıyorum. Duyamıyorsunuz ki ama benim kızıma verdiğin zaman o her bildiğim kadarıyla 20 kilerazın da yüzünü duyuyor. Acayip çünkü bir kulak yapısı var. Ama ona göre de her şey çok açık çalıyor olabilir. Yani hmm. iş burada kendi şeyine göre, e, kulak e, zevkine göre diyeceğim o sistemi kurmak. Ama maalesef kötü kablolarla iyi sistem sahibi olamıyorsunuz, iyi ses sahibi olamıyorsunuz. E, şu, şu, şu konu hakkında ne diyorsunuz peki abi? Şimdi e, Türkiye'de elektrik problemli. Şimdi sizi sattığınız sistemlerde e, üst düzey bir detay durumu var hoparlörlerde. Tabii ki de bu elektrik problemi hani bütün evlerde var. Ucuz, pahalı diye ayırt edilmiyor. Bu elektrik problemi için nasıl çözümler sunuyorsunuz? Ee, yani ben aldım sizden hoparlörü tamam ben normal atıyorum e, apartman dairesinde yaşayan bir insanım bu elektrik problemini nasıl hallediyorsunuz? Yani ne ürünler evet. var bununla alakalı? Tabii İlk var. Yani, yani, mi kuracağız? Yok filtreler var. Hı-hı. Regülatörler var. Yani rinden rejenatör yapan filtreler de var. E, hatta biraz daha ileri gideyim. Yani e, bir firmamız var. Dolduruyor şeyi içinde pil var. 6 Hı-hı. saat size müzik dinletiyor. Ha, hiç elektrikle alakanız yok. Tabii elektriği kesiyorsun da 6 saat onu bir ve ben muhteşem bir fark oluyor. Evde de şöyle düşün. Normal saatte akşam o saati var yani en yoğun kullandığı zaman. Evet. O geçtikten sonra aynı sistem daha iyi çalar. Yani elektrik tüketimi biraz azalıp da e, sistemlerin azaldığı zaman. Çünkü biliyorsun buzdolabı çalıştığı zaman bir elektriği çekiyor, kirletiyor. İşte çamaşır makinesi her şey, bütün çalışan her şey sonuçta senin hattını kirletiyor. O yüzden de bazı bizim titiz hassas müşterilerimiz müzik setinin hattını direkt çekerler. Hmm, evet. Yani saatten direkt iyi bir kablo ile beraber müzik setine çekerler. Evet. Hatta işte dijitali ayrı çekerler. Analog katını ayrı çekerler. Tabi o işin abartısı. Hı hı. Yani Peki, bu işin içinde tabii böyle... ben 10 bin dolarlık, 30-35 bin dolarlık cihazlar da var, filtreler de var. Yani işin sonu yok yani. Evet sonu yok. Onu da soracağım. Bu işin sonu yok. Peki böyle e, uygun fiyatlı ve yer kaplamayacak çözümler var mı şu an e, yeni nesil şeylerde? Evet. Yeni nesil zaten onun üzerine çalışıyor. Hı. Yani, var yani böyle şeyler? E, var var. Şöyle e, eskiden ya ki ben onu severim. Yani ben e, hoparlörde işte bir tane büyük olsun bas. Atıyorum 30 santim, 40 santim olsun. Bir tane olsun ama. Hı-hı. Yani şu andaki hoparlör gibi üst üste işte 5 tane 16 santimlik olmasın. Ama bir tane 40 olsun. Öyle olunca da hoparlör mecburen büyük oluyordu. Geniş olmak zorunda yani. Bu şey gibi eski tanoylar gibi mi seviyorsun? Yani tanoylar hepsi öyleydi. Bütün hoparlör eski hoparlör öyleydi. Yani biliyorsun jibeller öyleydi. Yani hepsi işte ya hala da yine iyi hoparlör, hayant hoparlör dediğimiz hoparlör zaten yine büyük. Onlar yani koaksiyel oluyor değil mi? Koaksiyel Nasıl? oluyor. Onlar koaksiyel evet. oluyor. Evet. Yani işte bir tane büyük bas 40 santim, üstüne işte bir tane mid bas 30 santim, işte diamond tweeter veya işte Focal'in kullandığı gibi berilum tweeter, üstünde bir tane daha mid tabor design. Ya yani bu tür şeyler falan var. Ama şu anda teknoloji o kadar değişti ki yani geldiğin zaman yani bir gün gel mutlaka bekliyorum Neyse. seni. Hı-hı. Yani ufacık şöyle 60 santim girişindeki bir tane Naim'in Muzo diye bir tane aleti. Ya yani ufacık driverları falan var. Ya yani bayağı ciddi bas veriyor. Hele bir gün geldiğin zaman sana devi aletin Phantom diye bir ürünü var. Şöyle Hı-hı. top gibi. 16 herze iniyor. Deprem de yani. <gülüyor> yani düşün. 16 herze iniyor. 4500 vatandaşı var içinde ve küçücük. 
Ben nasıl bas veriyor? Anlatamam sana. İki tanesini koyduğun zaman yani stero oluyor, mono mono oluyor. Aslında biri stero ama iki tane yaptığın zaman left right olarak çalıştırabiliyorsun. Hı hı. Ve inanılmaz oldu artık yani ses kalitesi inanılmaz oldu. Ve bu tür ürünleri artık yavaş yavaş artırmaya başlıyorlar. Onların da bizim tarafımızdan, bizim müşterimiz tarafından kötü bir tarafı var. Nedir? Abi ben bunu aldım ama ben bunu oynayamam ki. Hı. Yani <gülüyor> ya bu her şeyi yapıyor. Şimdi bizde bir şey var abi alacağım, onun arkasına şunu bağlayacağım, bu filteyi takacağım, o kabloyu değiştireceğim. Bunda hiç kablo mablo yok. Oynayacak bir şey lazım. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi bir şey. Ya abi, o, o, ya abi ben bunu oynayamıyorum ya. Bu, bitti bana. Ben bunu şey yapayım, <gülüyor> ay, için, ay, bu kadar. Ben bunu satacağım. Ben bunu satayım da sen bana normal abi bildiğimiz klasik, klasik bir şey ver. İşte bir amfi ver, bir CD ver. İşte ben onun kablosunu değiştireyim. Lambalı amfi alayım, lambasını değiştireyim. O lambayı çıkarayım, bu lambayı takayım falan. Ya o teknoloji gerçekten çok şey yaptı. Ben bekliyorum seni bir gün. Gerçekten o konuda ben, yani inanamıyorum. O zaman gelmek isterim. Zaten kendim yani hayatımda herhalde bütün paramı hoparlöre rahatlıkla verebilirim. Yani araba falan istemem yani. Hoparlörüm olsun. Çünkü on, on, o benim başka bir tutkum. <gülüyor> Peki Bunu dediğin abi, zaman ben sana bir şey söyleyeyim mi? Demek ki senin çok paran yok. Benim var işte hepsini hoparlöre yatırıyorum. Hepsini evet. hoparlöre yatırıyorum. Evet. Çok param yok. Bunu de öyle çok. Ha, evet yatırıyorum. evet yok. Ayak mesela ailemle anlaşamadığım noktalardan en başında o geliyor. Çok paramız yani. öyle demezsin. O doğrudur. <gülüyor> Peki <gülüyor> abi şey Şaka. şimdi şunu soracağım. Mutlaka geleceğim bu arada yani e, hatta gelip orada da çekmek isterim seni hoparlörlerle. E, şimdi f- siz fokali getiriyorsunuz. Sen fokalin evet. hiç e, Fabrikasına gitme şeyi yaptım ya gitti mi gezdim mi nasıl bir teknolojileri var evet. bu arada biliyorsun çok iki tarafta da e, moda bir hoparlör fokal evet iyiler yani hem proda e, hem karda üst tarafta da iyiler Hı-hı. hem de e, home bölümünde iyiler yani bayağı iyiler ya bir kere fokal o en uf basit ürünleri hariç yani o custom installation dediğimiz işte en ucuz hoparlörü ufakları hariç hala da made in France. Ya bu çok önemli bir özellik. Evet. Ya bir kere Fokal'in e, şeyde Fransa'da bizim gittiğimiz iki tane yeri vardı. Bir Saint Etienne'deki yeri var bir de driverların üretildiği başka bir yer var. O driverların ürettiği yer tabii onlar için çok daha önemli bir şey. Öbüründe e, bayağı bildiğin çok büyük bir marangoz hane gibi o şey taraflarının yapıldığı. Hı hı. Üçüncü fabrikaları oraya gitmedim ben. Orada da işte bu proların ve şey bölümlerin plastik ve şeylerin yapıldığı bölüm falan var. Ya beni şey çok etkiledi. Ee, bu driver üretimlerinde özellikle berilyum üretiminde ürettikleri yerde bildiğin astronot kıyafetli insan çalışıyordu. <gülüyor> Onun içinde cam. Çünkü çok tehlikeli bir şey olduğunu söylüyorlar. Onu işlediğin evet. zaman işte belli bir yani ısıda bilmem ne yapıldığı zaman. Yani bütün her şeylerini kendileri yaptığı için o yüzden o e, yani iyi noktadalar. Hı hı. Ve hala da hepsini Fransa'da yapıyorlar. İşte bütün kasalar, mobilyaların hepsi falan orada geliyor. Ya i̇yi bir marka ama mesela bana göre eleştirilecek bir sürü tarafı var. Ne tarafı var dersen abi bir kere güncelliği takip etmiyorlar. Yani hala da içinde streamer'ı olan bir tane ürünleri, bir operörleri yok. Ne anladım. Ya bu şu anda moda. Yani bunu yapmak zorundasın. Yap, yani bütün markalar bir yanda bu olsun, bir sürü marka olsun bunları çıkardılar. Hı hı. Artık yani insanlar özellikle kadınlardan dolayı işi en basit halde yani iki tane operörler alayım. Evet tamam iki tane operörleri koyalım ama her şey onun içinde olsun. Aralarında kablolar olmasın. Yani amfiler olmasın ben ne olmasın falan diye. Bu tür şeyler dediler. Bunun fokal maalesef bu konuda geç gitti ama yani tabii belki de ihtiyaçları yok. Çünkü o ürettikleri malları zaten rahat bir şekilde satıyorlar. Siz ATC'yi de getiriyorsunuz galiba değil mi abi? Şeyde, evet, de var. evet. Evet. Bunların daha küçük bir üretim atölyeleri var. ATC de bizim Doğru. kamyada çok en yukarılarda firmalardan biridir yani. Yani İlk pro üçlüsü. bölümünde hala daha birkaç tane var elimizde. Biz getirdik e, yani pro bölümünde getirdik. Birkaç iyi müzisyene de verdik. E, ama maalesef ATC biliyorsun pahalı. Pahalı evet. Yani işte orada yani işte genelik olsun veya Fokal'in o daha ucuz serileri falan var ya. Evet, evet. Yani onlarla da o iş ne kadar olur bilmiyorum. Ama yani ATC'si pahalı. Ama e, hani en iyi kayıt yapan stüdyolarda da ATC var. Yani yani. ATC var. Çok, ben Ama, çok 
inanılmaz beğendim bir hoparlör yani. Ee, ya, en, en sevdiğim hoparlör olabilir hatta şu anda. Ya tamam şu var. Şimdi bazı böyle renkli çok basit dizi acayip veren hoparlörleri dinlediğin zaman sonra ETC dinlediğin zaman bu ne ya diyorsun. Bu ne ya bu ot gibi çalıyor falan oluyor böyle. Ama bir adam gibi oturup ETC dinlediğin zaman ya müzik bu diyorsun zaten. Yani müzikte zaten bas <gülüyor> böyle olur. Yani böyle olur ve dizide böyle olur diye düşünüyorsun zaten. <gülüyor> Öyle bir izlenim var. Yani o farklı farklı bir şey. Farklı bir şey. Ee, yani tabii ki bizde yine pro bölümünde de olan bazı şeyler var. Hı-hı. Ama o tabii 11 bin, 11 lira olunca pound. Hele de şimdi bir de Avrupa Birliği'nde çıkınca ayrıca gümdeye girecek falan. Evet. Yani artık ETC ile Harbert ile işimiz zor olacak gibi geliyor bana. Yani Naim'le de zor olacak İngiliz malları ile ilgili. Yani bence tabii ilave belgeler evet. olacak. Umarım umarım toparlar abi. Peki şey İnşallah. şimdi kulaklık tarafında da siz çok güçlüsünüz abi. Müthiş markalar var elinizde. Bu kulaklık nasıl Türkiye'deki satış durumları böyle üst düzey kulaklıkları ilgi var mı? Yok. Ama Şimdi. alt düzeylere inanılmaz ilgi var. Yani ucuz olsun, benim olsun. Abi, evet. Ama yani şimdi kulaklığı kimler takıyor diye baktığın zaman evet gençlerin çoğu takıyor. Hı-hı. Artık yani kulak içi oldu bilmem ne oldu. <gülüyor> şimdi bizde ya Focal'in işte Ütopya serisinin kulaklığı var. 5000 euro ya. 5000 euro çaptığın zaman 45000 lira. Evet. Ya bu dışarı takılıp şey gitmez ki. Ve o te- kulaklık da telefonla beraber dinlenmez. Ayıp ve çalmıyor da zaten onunla. Evet. Onun mutlaka iyi bir kulaklık anfızı ihtiyacı var. Evet. Ya kulaklık başka bir şey. Yani şimdi kulaklıkta iyi müzik dinlenir mi? Dinlenir. Ama stereo müzik dinlenir mi? Bence dinlenmez. Kulaklıkta dual mono müzik dinliyorsun. Hmm. Şimdi normalde stereo olduğu zaman iki hoparlör karşında dinliyorsun ya. Evet. Sonuçta sol hoparlörün sesi sola bu sağdaki sağa gelmiyor ki. Evet. Soldaki ses sağa da geliyor. Aynen. Hatta Tabii sağdaki ses sola, sola da geliyor. Ama öbür türlü olduğu zaman kulakla takıyorsun beyinin ortasında birleşiyor. Direk bitti yani dediği gibi Kenny Şivata vardı. Rahmetli diye ilgili toprağa bol olsun. Maransın. Maransın. E, Tasarım. Dünyanın en önemli. Evet. evet o öyle derdi yani. Dual mono. Ben Dual onu sizin e, şey sayfalarınızdan da çok takip ediyordum. Siz onu getiriyordunuz workshoplar falan verdi. Tabii. Diyordum. Tabii tabii. Çok değerli. Çok önemli bir insandı. Çok önemli bir insandı. Adam yani genç yaşta ve çok da fitti. Adamı maalesef gerçekten yani öldürdüler diyeceğim. Çünkü artık o noktaya geldi ki ya Manas işte biliyorsun Sabri'ye satıldı başka bir firmaya. Evet. Ya ne olur ki ya bir insan bu adam sizin için çok önemli ya. Bu marka için çok önemli. Besteseniz ne olur ki adama 10 bin dolar verseniz ayda ne olur arkadaş. Adamı işten çıkarttılar. Adam da karından öldü yani. Yoksa çok iyi bir evet, müzisyen ve çok iyi bir mühendisi. Iyi, iyi hikayeymiş. Ben bu, bu taraf... ya, kulaklıklarda biz işin biraz daha mid ve high end bölümüne kaçıyoruz mecburen. Hmm. Çünkü aşağıdaki markalarla mücadele etmemiz mümkün değil. E, tabii. Yani Çin'den yani gelen orada, her şeyle. Tabii o kadar. Ya, şöyle düşün. Onların markaları büyük. Hani, ne bileyim ben şimdi Audeze. Audeze'yi kimse bilmiyor ki abi. Kimi anlatayım ben? Ya, Audeze kulaklık. Bu adam sadece kulaklık yapmış. Vah yani kulaklık yapmış. <gülüyor> Acayip bir kulaklık. Kulak içi kulaklık yapmış. 3500 dolar. <gülüyor> ama çok iyi çalıyor ama abi 3500 dolar artık Türkiye'de maalesef çok üst düzey bile veremez ki. Evet. Çok az oluyor yani. O yüzden kulaklık satışı her gün var. Bir de çok bozuluyor. Atılıyor. Ne anlıyor abi. Yenisi var. Ee, ama biz maalesef orada <gülüyor> yani çok alt gruba da giremiyoruz. Çünkü dediğim gibi çok alt grupta girdiğiniz zaman e, yani biz Laf edişini söyleyeceğim. Denon'la beraber Denon'un işte Bluetooth ufak köprüleri falan vardı. Hı hı. Abi orada JBL var. Ya JBL 100 lira. Denon 200 lira. Abi JBL Denon'dan daha iyi çalıyor. Böyle bu zaman Denon diyoruz. Ya diyoruz ki arkadaş bak seninki 200 lira. Ya biz JBL'le mukayese edemeyiz. Şey yapamayız ki. E yapma o zaman abi. <gülüyor> yapma o zaman. Niye yapmıyorsun ki? Yani edemezsin onunla. Mücadele edemezsen Doğru. yapma, üretme. Kim diyor ki sana? Sonuçta hepsi çıkıyor işin içinde. Vazgeçiyorlar. Evet. Ama orada bazı markalar, işte bunlardan biri de JBL'dir. İşte Harman'ın o, o, o gruptaki şeyleri falan. Harman da çok olur. büyük grup. Onların tabii teknolojisi çok ucuza çok. da geliyor. Birden fazla malzeme ürettikleri için her şey kendileri üretebiliyorlar. Çok fazla üretiyorlar. 
bir kere adet olarak çok üretiyorlar. İnan bildiğin gibi değil. Peki o, o şey bizim dünyaya, bizim markalardan giremiyor mu? Ya ne bileyim işte Arçelik'tir, Beko'dur falan. E, Burundik'tir. Girmediler işte. Demek ki ben onu diyorum. Yani Arçelik, Beko televizyon dönemlerde falan veya böyle beyaz ışığa da falan girdiler ama ya burada girebilse Vesta girer. Çünkü orada biraz daha o ama giremiyor işte demek ki. Yani yok. Rak- rekabet etmeleri mümkün değil. E çünkü bu firmalar dediğimiz Arçelik veya işte Beko dediğimiz firmalar da kendi kullandıkları, ürettikleri televizyonda şurada buradaki o parçaları onlardan alıyorlar zaten. Evet. İlginç. Şimdi abi bir soru, son iki soru soracağım. Ee, senin de vaktin çok almak istemiyorum. Müthiş evet, muhabbet evet. akıyor bu arada. Şimdi e, akustik konusuna da gelmek istiyorum. Siz bu pahalı hoparlörleri satıyorsunuz. Çok güzel, harika detaylar var. Peki insanlar bunun e, bir de akustiğe önem vermesi gerektiğini biliyor mu sattığınız e, kitleden bahsediyorum yoksa onları siz mi yönlendiriyorsunuz çünkü bu kadar iyi hoparlörlerin iyi çalabilmesi için de en azından bir akustik düzenleme yapılması lazım siz bu hizmeti veriyor musunuz bu arada? Evet şu anda ben işte ekranı çevirip sana bazı şeyleri gösteririm Biz Sense diye bir firma var Türkiye'de bu yani dünya e, pazarına da açılacak onunla beraber çalışıyoruz çözüm ortağımız harika ee, ya şimdi çok enteresan bir, bir örnek vereyim sana. Bizim Askendo diye bir markamız var. Bu e, içinde DSP crossover olan bütün ayarlarının yapıldığı bir tane aktif hoparlör yaptı. Sizin evet. hoparlörünüz. Evet bizim markalarımızdan bir tanesi. Hı-hı. Alman malı. Hı-hı. Ya bizim bir arkadaşımıza bunu sattık. Ya dedik ki işte şey olmasın. Aldık kurduk evine gittik. Aşağı yukarı iki saat falan civarında e, setup okusuluyor. Kurduk ayarı. Ya bas çıkmıyor. Ve yani nasıl biliyor musun? Eşek gibi bas veren hoparlörden bas çıkmıyor. <gülüyor> Abi dedi kusura bakmayın dedi ya ben bu hoparlör dedi yani almayacağım, alamayacağım ya geri vereceğim çünkü yok. Bas yok. Yok. İşte ben bu ev taşıyacağım dedi. İşte bugün çocuklar onun evine kurdular şeyleri o sitene. Yeni taşındı. Bir, bir, bir, başka bir ev var oraya getirdiler. Kasaba evlerine gitmişler. Oraya dedim ki senin evinde şey yok çünkü bağlandık. Adam dedi ki Alman dedi ki mümkün değil dedi. Orada dedi bası yutan bir şey var. Yani sen dedin ya akustik o kadar önemli ki. Çok önemli. En, en önemlisi. önemlisi. En önemlisi. Tartışmasız en önemlisi. Can yok böyle bir şey. Yani dünyanın en iyi öpörlüğünü getir. En iyi amfisini bağla. En iyi kablosunu bağla. Akustik kötüyse çalamazsın. Kötü çalar evet. Çalamazsın abi olmaz yani. Sonra biz bu, bu dedik ya oraya bir götürelim. Oraya bir götürdük. Dinledi. Hayvan gibi bas var. Şimdi bu Tabii ki normal olarak boş oda olduğu zaman sıkıntı çok oluyor. Evet, ama evet. bazı evlerin de salonlarında yani genelde salonlara kuruyorlar ama bazı böyle yani ayrı e, dinleme odaları olanlar orada bir kısmen yine akustik düzenleme yapabiliyoruz. Hı-hı. Ama normal öbür türlü salonda olduğu zaman yani onlar da haklı abi kadın da haklı yaptıramıyor bir şey. Anladım. Yani ama tabii çok iyi oluyor mu olmuyor. Ama orada da yine ev eşyası olunca, salon dolu olunca, işte yerde halısı, e, camlarda perdeler olursa nispeten biz bir takım böyle bas traplarla veya arkalarındaki çok az bir takım e, panellerle akustiği idare eder hale getirebiliyoruz. Ben şimdi şunu biraz çevireyim. Çevirin tabii tabii. Bak buradaki akustik şeyleri ben sana göstereyim. Bak şu tam arkadaki işte ortada olan diffuser şey dediğimiz olay. Hı-hı. Yani ee, bu oda komple yapıldı. Harika. Bu odada gelip müzik dinleyebiliyoruz değil mi? Tabii ki ne demek. Wow. Döndü tutarla. Harika. Yani köşelerde bastıraplarımız falan var. Yani bu düzenlemeyi yaptığın zaman yine de bak mesela biz bu düzenlemeyi yaptık da e, dinledik. Bastırı az bulduk. Bu sefer köşelerdeki bastırapların içinden bir kısım şeyleri yok ettik. Yani hmm. sonuçta ölçüm yapıyorsun, ben ne yapıyorsun ama en son nihai kararı kulakla veriyorsun. Evet. İkin gerçeği o zaten. Kim ne derse desin. Yani ölçümde öyle çıkıyor olabilir ama sonuçta bir müziğin bir lezzeti var. Yani sen tonlamayı neyle yapıyorsun? Kulağınla yapıyorsun aynen. Kulağınla yapıyorsun. Bu kadar basit ve işin lezzeti de o zaten. Yani e, ondan sonra onları çıkardık, memnun yaptık, sonra dinledik, tamam dedik. 
oldu veya hatta biraz daha da ihtiyaç var gibi söyle en son verdiğimiz kararda işte bu pandemi dolayısıyla yapılmadı konu ama e, yani şey yapılacak şimdi bazı çok hasta insanlar var mesela çok iyi müşterilerimiz var ev komple dinleme odalarında akustik düzenimi yaptılar o zaman çok çok keyifli oluyor işte şu an. Evet. gerçekten muhteşem oluyor biz e, 4. Levent'te ilk bir odamızı yaptığımız zaman orayı da çok önemli bir akustik e, mühendis arkadaşımız yapmıştı. Ama e, yani biz ölü oda yaptık orada. Yani bayağı bildiğin kayıt üstündeki oda yaptık ve <gülüyor> içeri giriyorsun kendi sesini tanıyamıyorsun. Yani bitiyor konuşuyorsun konuşma sesin gidiyor. Yani çok yanlış işler de yaptık tabii ki biz. E, olsun olsun akustik, deneyim akustik. Evet. Ama akustik yani gerçekten akustik olmazsa İş olmaz abi. Evet. Hakkını veremiyorsun yani olmuyor. Yani en pahalı kabloyu kullandın, en iyi amfi aldın, işte en iyi hoparlörü aldın, bilmem ne yaptın, her şeyin iyi ama akustik kötü yok. Akustik düzelteceksin. Bir sorun daha var abi. Ee, şimdi 100 bin euroluk hoparlörle 1 milyon dolarlık hoparlör, yani 1 milyon euroluk hoparlör arasında Gerçekten bu fark e, var mı? Yani 100 bin euroluk iyi bir hoparlör zaten. iyi bir sistem evet. olduğunu düşünüyoruz. Bir de evet. bu tane en ucuna gittim. 1 milyon euroluk dedim. Yani arada 900 bin euroluk bir ses kalitesi duyabiliyor muyum? O farktan sonra. Şimdi e, 1 milyon euroluk hoparlör dinlemediğim için bir şey demeyeceğim. <gülüyor> 500 bin euroluk dinledim. 500 bin olsun tamam. Şimdi şöyle yapayım. Onu öyle yapmayayım ben. Oradan normal normal boyutlara gideyim şu an. Tamam. 1000 euro'luk hoparlörle 10 bin euro'luk hoparlör. Yine 10 katı var ya. O 10 katı öyle var. Yapayım. Tamam. Öyle yapayım. Şimdi ama ama orada o, bu, bu, bu biraz böyle e, tricky bir soru. Çünkü şimdi 1000 euro'luk Anladım. hoparlörle 10 bin euro'luk hoparlör arasında 9 bin euro'luk fark bence var. Ama 100 bin ile 500 bin var. Yine de 9 bin euro'luk fark yok. Söyle söyleyeceğim. 8 bin euro'luk fark olur. 7 binlik fark olur. Tamam mı? Anladım. Ama bak 10 bin euro kapalıları 100 bin euro arasına baktığımız zaman hı hı. o fark azalıyor. Evet. Onu merak yani Orada ne oluyor? 4'e çıkar. En fazla. Bak 5 olsun. 5 çok iyi bir arası. rakam. Yani 5 kat fark oluyorsa gerçekten. İşte, hadi 10 bin ile 100 bin arasında olsun 5 kat fark. Ama 10 bin ile 100 bin arasında 100 bin ile 1 bin lira arasında öyle bir fark. Yani aşağı da var. Ağırlığında vardır. Görselliğinde vardır ama sesteki fark diyorsan bana yani o tabii çok daha sınırlı sayılarda. Ya zaten biz yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç farklar için yani hayançilerden bahsediyorum biz derken o cefin insanlardan bahsediyorum. Yani bu, bu kadar oranlar için bu kadar paraları harcıyoruz. Yani kırk elli bin dolarlar yüzde iki, yüzde üç farklar için harcıyoruz. Evet. Bu yani senin on, on binle on binle yüz bin arasındaki ölçüyü alalım o daha iyidir. Yani binle doğru çünkü binle 10 ee, bin arasında gerçekten çok net bir fark duyarsın. Çok büyük fark duyarsın. Ama 10 bin ile 100 bin arasında yani yine fark duyarsın ama binde 10 bin arasındaki fark kadar fark duyamaz. Anladım. Çok güzel açıkladınız. Peki biraz da son olarak şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi size bir sürü audiofil e, ünlü sima geliyor. Bunlarla yaşadığınız komik hikayelerden birkaç tane isim vermeden böyle hikaye rica edeceğim. Aklınıza gelen Şeyi ya, bana biraz önce anlattınız ya yayına ya, başlamayın. Komik hikaye değil de yani audiofil <gülüyor> diye düşünmüyorum ama ben mesela gerçekten e, Sezen Aksu ile bizim bir e, diyalogumuz vardı. Onunla bir, bir evine bir e, yani güzel bir sistem sattı. Türkiye şartlarına göre baktığınız zaman iyi bir operlörde. Yine Focal Elektra almıştı. Bir de Okufeyz'in ampisini almıştı. Hı hı. E, çocuklar gidip evine kurdular. İşte orada sana geleceğim şimdi. Gel buyurun. Hazır o bekle şimdi. Lütfen. <gülüyor> ee, kurdular çocuklar. O zaman böyle top tokum bir albüm var ya. Üç, yani sen ne diyeyim kontrabas var, piyano var. Bir de kadın söylüyor. Başka bir şey yok. Hı-hı. O kadar böyle bir şey. Şimdi bunu çalmışlar ona. Dinlemiş. O da demiş bana benim albümlerinden bir tane getirin bakayım diye. Onu getirilmiş. Koydular oraya. Şimdi Sezan Hanım dinlemiş. Ben Tom Master'imin kulağını bir çekmem lazım diye. Yani gerçekten e, kayıt çok önemli. Hele bu kadar sistemde iyi sistem dinliyorsak Hı-hı. kayıt çok önemli. Ne olur yani o yüzden sizlerden ricam, senin gibi arkadaşlardan ricam. Ya bu kayıtları sadece televizyonda, radyoda çalabilecek gibi yapmayın. 
Yani Yaman'ın biliyorsun meşhur Enes Bin diye bir şey vardı. Modeli 10 var. 100, 110 pardon küçüğü olan. Enes Onem en var bir tane. Aha. Enes Onem küçüğü. Aha. En çok 10 kayıt yapılır. Abi yapmayın. Yama okulu indirsin 1000 ile yapın. Ya o yani eskendi. Basıp bilmem neyi çıkın. Ama orada şu var. Ya ben ya bir gün Ozan Doğulu'ya da kızdım. Ya niye dedim Ozan kayıtları böyle yapıyorsunuz? Ya abi dedi işte biz televizyonda çalacak şekilde yapıyoruz. Ama yapın yazık günah. Yani aslında evet. iyi bir kayıt hem televizyonda hem radyoda ve hem de audiofil dinleyicisine hitap edebilir. Yani böyle bir şey var. Ama o radyoda biraz... ne kadar çalacak ya? Hangi radyodan bahsediyorsun ama? Pilli ve bilmem üçündeki atıyorum işte iki santimlik driver olan hoparlörden gerek yok ki ona. Evet. Ama işte sıkıntı şey de oluyor. Ee, yani iyi bir sistemde dinlediğin zaman oluyor. Bir şey çok fark ediyor mu abi sizde? Ee, yani tabii ki fark ediyordur da. Mesela Türk yerli yapım kayıtlarla yurt dışındaki kayıtları bu sistemde abartı duyabiliyor musunuz farkı? Çok abartı duyuyoruz. Yani maalesef ben sana bir şey söyleyeyim. Ben gerçekten şunu istiyorum. Yani burada bir yani bir Türkçe albümün kaydını da çalmak istiyorum. CD'sini çalmak istiyorum. Hı hı. Ama nedense yüzde doksan dokuz yabancı albüm çalıyor. Ha bunlar hepsi de tabii ondan değil. Yani atıyorum orada işte yine kayıtlar çok değişiyor. Bazen işte e, yani SEM'in kayıtları fark ediyor. Tabii. İşte XR CD'nin kayıtları falan var. Yani bazı şeyler çok farklı oluyor ama genelde dediğim gibi bence onun sebebi o. Orada çünkü insanlar onu daha çok CD'den, albümden, müzik setinden dinledikleri için ona göre yapıyorlar tonlamalarını. Mixing'i ona göre yapıyorlar. Diye evet. düşünüyorum. Yoksa öbür türlü yani şu e, unuttum şeyin kadın adını ya. Şu ölümden başkası yalanı söyleyen iyi bir besteci. Candan Erçit'in. Bir gün Maslak'a geldi. E, ya Candan Hanım dedim ben size sizin parçanızı şöyle CD'nizi en işte o zaman 300-300 bin euroluk bir tane sistem onu da dinletmek istiyorum dedim. E, Ay çok sevinirim dedi. Dinlettim. Aa dedi ne güzelmiş dedi. Çok güzel ne kadar detaylı falan. Ya dedim ki işte ne olur dedim. Bakın ben sizi çok seviyorum. Ya gerçekten sanatınızı çok seviyorum, sesini çok seviyorum ama ben size bir tane daha başka bir kayıt dinleteceğim. Bir tane e, Nahsun Yan mıdır? Yansun Nah diye bir tane kadının albüm var. Onu dinlettim ama o da şey kullanmışlar onda. Can lambalı şey lambalı mikrofon kullanmışlar. Hı hı. Şeyin kaydında yazıyor. Hı hı. Abi kadın bir dinledi. Çok fena oldu şey. Yani. Ya dedi çok üzüldüm ben dedi ya. <gülüyor> çok fark var dedi ya. Nasıl dedi bu kadar oluyor dedi ya. Dedim ki bakın ne olur işte bu yüzden söylüyorum ben de. Yani senden de ricam o benim. Yani sen şimdi bu şeyin yeni yeni başlangıç olarak düşün. Yani öncülük yapın abi bu işi yaparken. Yani maalesef plak kayıtları falan yapılıyor. Almanya gidip geliyor ama yani yine de yazık ya. Yazık gerçekten üzülüyorum ben. Yeni jenerasyondan umudunu kesme abi. Ee, ben ya son 10 yıllık gelişmeye baktığımızda ülkenin kayıt sektörü açısından söyleyeyim. Hı hı. İnanılmaz pozitif bir durumdayız. Teknolojinin gelişmesi, e, ucuzlaması, stüdyo tarafında da ucuzlaması ve programların kullanımıyla birçok şeyi halledebiliyor olmamız e, gerçekten durumu iyiye getirdi. Söz ben senin yanına ge- gelirken geldiğimde Türkiye'de yapılmış yerli kendimin de yaptığı Yüzde yüz o güzel sistemde çalabilecek şarkılarla geleceğim. Çok istedim. Seni de sevindireceğim. Vay be bu da mı diyeceğin kayıtlar var. Yaşa vallahi sevinirim. Ben Aa. gerçekten onları burada yani bir sistemi e demeye yaparken Şimdi, kullanmayı çok Ben de burada sevindim. gıybet yapmak istemem de bu e, bahsettiğimiz yani pop dünyasının önemli simalarının işte kendi ortamlarında iyi bir duyum atmosferi yaratamadıkları için Albümlerinin reflekslerini de dinleyemiyorlar. Yani kendileri de kötü dinlemeye alışmış. O yüzden kötü sound maalesef ki Türkiye'de optimum doğru bir şey gibi kabul ediliyor. Oysa ki işte biraz kalbur üstü bir sistemde duyduğunda evet yabancı biri burada çalarken ben burada çalıyorum. Bu aradaki fark neden? Aslında aynı parayı ödedin. Ya yani Türkiye'de e, o dönemi yapılan albüm prodüksiyonları da özellikle çok ciddi maliyetlere mal oluyor. Yani bugün yurt dışında albüm yapmakla Türkiye'de albüm yapmak arasında kur bazında tabii ki şimdi fark var ama var aslında doğru. birim bazında bir fark yok. Hatta Türkiye çok çok ucuz ve kaliteli hizmet verebiliyor ama bunu talep etmek de çok önemli. Talep doğru, et- tabii, yani doğru söylüyorsun. Yani ben şimdi şunu düşünüyorum. Yani e, Selim'le geçen sen de şey yaptın. Evet Selim abi. Şey yaptın. Yani Hı. Ya Selim'in kötü bir şey yapması mümkün değil ki. Yapmaz yani yapamaz. Hı hı. Bir kere ama onun için Selim altyapısını o kadar güzel kurmuş ki. 
esirgememiş hiçbir şeyi zaten. Evet. Yani yani senden de işte bu tür şeyleri gerçekten ya abi işte sen önce kayıttan başlayacaksın. Sonradan evet. işte biz de Türkiye'deki bir şeyin üretiminden başlayacağız. Töpörlerin üretiminden başlayacağız. Evet. Artık Türk malı iyidir diye yavaş yavaş böyle gideceğiz. Hep beraber gideceğiz. Yani bu ülkeyi bırakıp bir yerlere gidecek halimiz yok. Bu ülkeyi ben... biz beraber yukarılara taşıyalım. Kesinlikle abi. Ben de bunun işte elimden geldiğince yardımını yapmaya çalışıyorum. Ben de senin yanına gelince Türkiye'deki çok güzel kayıtları getireceğim. Ee, kayıt. Yeni jenerasyonun yaptığı ve kendimin de içinde olduğu şaşıracaksın. Yani hoparlörü Peki. üzmeyeceğiz. Üzmeyeceğiz o hoparlörleri. Tamam. Hakkını vereceğiz diyorsun. Hadi bakalım. Ee, Aa, işte abi... bak orada senin şeyin çok önemli işte. Çünkü sen o kaydı yaptığın için sen biliyorsun. O zaman sen diyeceksin ki bana abi senin bu sistemin Doğru çalmıyor diyeceksin. Evet. O çok önemli. Şimdi şöyle bir şey var abi. E, maalesef yani bu dünyada bu şekilde müzik ucuzladı, ucuzlayan bir materyal olduğu için yani hmm. e, en ucuz şekilde mal etmeye bakılıyor. Bir de artık işte bu streamingin girmesi albümü satma işinden dolayı da böyle bir seri üretim durumu var. Aslında yapılan en büyük yanlış o. Daha henüz o yanlış tam olarak bence fark edilmedi. Yavaş yavaş fark ediliyor. Ya artık 100 dolarlık bir ses kartıyla süper albüm yapabiliyorsun. Ya yapıyorsun <gülüyor> ama işte sizin bahsettiğiniz gibi oluyor. Doğru bir sistemle bunu duyduğunda eksik olduğunu anlıyorsun. İşte benim de şu an yapmaya çalıştığım bu yeni jenerasyondan ucuz bir işin ucuzuna kaçmayın. Mesleğiniz olacak işe yatırım yapın. Kabloya para vermek sizi üzmesin. Hoparlöre para vermek üzmesin. Telefona, e, arabaya değil hoparlöre, kabloya, elektriğe para yatırın demeye çalışıyorum. E işte bunu, bunu yapan arkadaşlarımız da çıkıyor, çıkacaktır. Onlar da zaten farkını da ortaya yavaş yavaş koyuyor. Yani bir şeyi ucuzlatmak, sektörü ucuzlatmak anlamına geliyor. Doğru. Bak bir şey söyleyeyim, lafın arasına girdim. İşte. Bazı albümlerin arkasında yazar. İşte kullanılan kablo Van Den Hul, işte Hı-hı. bilmem ne filtre kullanıldı, o bilmem ne kullanıldı falan diye. Yani e, bu bir, tabii bazı albümlerin arkasında yazıldığı için, yani hakikaten sen dedin ya önemli, onlara önem verin diye. Ya, tebrik ediyorum seni. Öyle yani elim işte ben de bu hi-fi yayınlarını da e, sayende abi arttırmak isterim bu şekilde. E, çünkü gerçekten bu deneyimi bir kere duyunca o kafaya yerleşiyor ve ondan sonra duyduğun şeyin ne kadar e, doğru olmadığını anlayabiliyorsun. Çünkü şu an sadece iPhone kulaklığıyla müzik dinleyen bir jenerasyon var. iPhone kulaklığı kötü diye demiyorum ucuz ve güzel ama onun işte üstünü tahayyül edemiyor. Eğer da onu duyduğu anda... Vay be diyor. İşte o vay beyi yakaladığın anda bu bir tutkuya dönüşüyor. Bize de o... biz değişik şeyler de yapabiliriz burada. Yani istiyorsan sen veya biraz daha şu ortamları bir toparlarsa tabii ki ben çok seviyorum eventler yapmayı. Şey bir gün kablo eventi yapalım abi. Aynı sistemde 3-4 çeşit kablo dinleyelim. 4-5 tane işte senin meslekten arkadaşlarımız gelsin. Dinleyelim abi. 5 tane aynı sistemde sadece kabloları değiştirelim. Ne fark var diye bir şey yapalım. Ya bunları yapabiliriz. Ben bunu çok severek organize ederim. Buna severek katılacak da zaten şu an 10 kişi tanıyorum çevremde. Tamam abi. 10 kişiden fazlası olmasın çünkü o zaman dinleyelim. kaçırırız. Abi çok teşekkür ederim. Harika ben bir sohbet. Ben teşekkür sohbette. ederim. Ee, en kısa zamanda yanına da gireceğim, uğrayacağım. Görüşmek üzere Ondan kardeşim. sonra da evet güzel eventler yaparız. Olur inşallah. Çok Önce şu şeyi de bir atlatalım hep beraber. Atlatalım abi. Çok teşekkür evet. ederim. Ben teşekkür Harika ederim. Olsun. Hoşça kal. Sağ olun. Hoşça kal abi. Umarım siz de bu söyleşiden keyif almışsınızdır. Ben açıkçası söyleşi gerçekleştirirken inanılmaz keyif almıştım. Siz de bu videoların artmasını istiyorsanız kanala destek olabilir ve bu videoları paylaşabilirsiniz. Lütfen kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.